ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഹോൾ കട്ടിങ് അതായത് ടോപ്പിൻ്റെ ആംഹോൾ കട്ടിങ് പെർഫെക്റ്റായി അതായത് കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇഞ്ച് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കട്ടിങ് മെതേഡാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് പല യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ ഇതേപോലുള്ള മെതേഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ രീതിയിൽ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുക ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെസ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇഞ്ച് വരുന്ന ടോപ്പ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ആംഹോ ആംഹോള് പെർഫെക്റ്റായി എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് എപ്പോഴും ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുക കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ഇഞ്ചൊക്കെ എന്തായാലും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ കൂടത്തില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ നെക്ക് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്ക് വിട്ട് നമ്മൾ അതായത് കഴുത്ത് അകലം കൂടുതൽ വേണ്ടാത്തവർക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കും നമ്മൾ കഴുത്ത് അകലം തോനെയും വേണ്ടുന്നവർക്ക് ത്രീ എടുക്കും ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കും അന്നേരം ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം നെക്ക് വിടുത്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗം നെക്ക് വിടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ നെക്ക് വിടുത്ത് എടുത്തെങ്കിൽ ഷോൾഡർ എടുക്കുന്നത് ഫോർ ഇഞ്ച് ആയിരിക്കും അതായത് നാല് രണ്ടും ആറ് സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി നെക്ക് വിടുത്ത് ത്രീ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ത്രീ ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഫൈവ് ഇഞ്ചും ഫൈവും കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരിക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചായിരിക്കും അവരുടെ ഷോൾഡറിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ഭാഗം ഇനി വരുന്നത് ചെസ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ചെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതുമ്പോൾ നമ്മൾ നാലിലൊന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ അന്നേരം നയൻ പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നയൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ടു ഇഞ്ചും കൂടെ ഇട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആംഫോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തുണി രണ്ട് രണ്ട് മടക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആംഫോൾ മാത്രം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആദ്യമേ നമുക്ക് നെക്ക് വിട്ടാണ് വേണ്ടുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഷോൾഡറിന് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഫോർ ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇഞ്ച് നാല് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ നാല് ഇഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാ താഴോട്ട് അതായത് ആംഫോളിൻ്റെ കറിവിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ ലൈൻ ഉണ്ട് ലൈന് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇഞ്ച് ഉള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആംഫോൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് അതായത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ബൈ സിക്സ് അതായത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ ഞാൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഇഞ്ച് ആ ചെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് അതായത് സിക്സ് ഇഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ആഫ് ഓഫ് കറുവിനായിട്ട് താഴോട്ട് ഷോൾഡർ ടൗൺ താഴോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ വയ്ക്കുക ആഫ് ഓഫ് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഇതേപോലെ സിക്സ് ഇഞ്ച് വരച്ചു അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബോക്സായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി തേർട്ടി സിക്സ് ഇഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ചെസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ചെസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സിക്സ
കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറുവ് വേണം അല്ലേ ഈ കറുവ് എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ചെസ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതാണ് നമ്മുടെ കറുവിൻ്റെ അളവ് അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെസ്റ്റാൻ്റെ അളവ് തേർട്ടി സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തേർട്ടി സിക്സിൽ ആയതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിലും ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് അതായത് ഏത് അളവ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവായാലും അതിനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇഞ്ചസ് ഇഞ്ചായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി നമ്മൾ കറുവ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ആ കറുവ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് തുണിയിൽ എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് കോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പലർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് വരയ്ക്കുമെന്ന് ഈ വള വളച്ച് വരയ്ക്കുന്ന വളവ് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ഈ താഴ്ന്ന് മേലോട്ട് ഒരു ഫോർ ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക താഴ്ന്ന കോണിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോർ ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴ്ന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുകളിലോട്ട് ഫോർ ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ഈ ലൈന് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവിലോട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ബാക്ക് വശത്തുള്ള അളവ് നമുക്ക് കൈക്കൊഴിയുടെ അളവ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ബാക്കും ഫ്രണ്ടും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം അന്നേരം കുറച്ചുകൂടെ കുഴിഞ്ഞ അളവിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കുഴിച്ചായിരിക്കും വെട്ടുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കോണിൻ്റെ ഈ കോൺ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ അകത്തോട്ടെടുത്തു അകത്തോട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ അകത്തോട്ടെടുത്ത ഈ പോയിൻറ്റും ഈ മുകളിലത്തെ അതായത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ എൻറ്റും ഈ എൻറ്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സിക്സ് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഇഞ്ച് ഇവിടെ അളവപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക ഈ വരയിൽ കൂടെ പുറത്തെ വരയിൽ കൂടെ വേണം വരാൻ എപ്പോഴും വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ അതേ അളവിൽ നമ്മൾ കട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് അര ഇഞ്ച് മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കുഴിഞ്ഞ് വരേണ്ടത് അന്നേരം ഇവിടെ നിന്നേ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അര ഇഞ്ച് എടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ വരച്ചു പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടിപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആംഫോള് കുഴിച്ച് വെട്ടുന്നതിന് വേറൊരു ടിപ്പുകൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അകത്തോട്ട് അര ഇഞ്ച് എടുക്കണമെന്നില്ല ഈ സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ബാക്കിനെടുത്ത് അതേ വരയിൽ തന്നെ അതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ഇപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തെങ്കിൽ ആറിനെ രണ്ട് 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 അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട അവിടെ കാലിഞ്ച് അകത്തോട്ടും വരയ്ക്കുക ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുന്നിടത്ത് അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ടായാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കി അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരേപോലെ അളവിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് രണ്ട് മെതേഡിലാണെങ്കിലും പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോൾ കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കി വശം വെട്ടിയതിന് ശേഷം തുണി വെട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് വെട്ടാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് പീസ് ആദ്യമേ
ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർന്നും വീഡിയോസുകൾ ഇനി അടുത്ത സ്ലീവിൻ്റെയും നെക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കട്ടിങ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും സിമ്പിൾ മെതേഡിലായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക മെതേഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക Thank you.